大家好，我是阿光。为什么饭店里面的红烧鱼这么好吃呢？其实做法也非常的简单。像这样做出来的红烧鱼，鲜香美味又下饭，主要是操作还十分的简单。如果你也喜欢，我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。今天在菜市场花五块钱买来一条扁鱼，这条扁鱼老板娘已经去掉了内脏。然后我们拿回家之后，用流动的清水把里面的一些黑木全部清洗干净，这些都是腥味的重要来源。清洗干净以后，我们再来处理一下，用剪刀把鱼鳍和鱼尾全部剪下来。鱼鳍上面没有什么肉，而且有一层粘液，这也是腥味的重要来源。全部处理成视频中，这样就可以了。接下来，我们再来改下刀，在鱼身上打上一色花刀。花刀我们尽量的多打一些，但是千万不要打太深，这样就不会影响鱼的美观。全部处理成视频中，这样就可以了。接下来放在准备好的碗中，接着准备一小块老姜，先切成薄片，然后再切成姜丝。接下来再准备一小把清洗干净的香葱，我们把香葱全部切成小段，放在提前准备好的碗中备用。接下来往碗中加入一十八颗花椒，增加香味，然后再加入多一点的温水，然后下手把葱和姜抓出葱姜汁。葱姜汁是天然的去腥材料。我们一定要都抓拌一会儿，抓拌成视频中这样，把所有的葱姜汁全部抓出来以后，接着再准备一个蜜肉，我们把里面的葱姜汁全部过滤在大碗中，然后下手把所有的葱姜汁全部涂抹在鱼身上。腌制鱼的时候，我们千万不能加食盐和料酒，如果加了食盐，鱼肉会很柴。加了料酒，味道很冲，做出来的鱼肉就没有鲜味。我们像视频中这样涂抹均匀，鱼肚子里面我们也要涂抹一下，使鱼身上都能够裹上葱姜汁。放在一旁腌制十分钟左右。接下来，我们再简单的准备一些配菜，去皮的大蒜先切成薄片。然后再剁成稍微细一点的蒜末。接下来再准备一小块脆皮的老姜，我们把老姜先切成薄片，然后再切成姜丝，最后全部切成姜末。老姜有去腥增香的作用，全部切好以后，放在蒜子一起。喜欢吃辣椒的。我们再准备几个小米椒，切成小圈。小米椒不仅可以增加辣味，而且可以搭配颜色。切好以后，和姜蒜放在一起。准备一把清洗干净的香葱。首先，我们把葱白全部切成稍微短一点的葱花。全部切好以后，和小米椒放在一起。接着把剩下的葱叶。同样也切成稍微短一点的葱花，全部切好以后放在准备好的小碗中备用。时间差不多了，现在的扁鱼也腌制好了，我们把扁鱼放在案板上，接下来准备一张厨房纸巾或者是干净的毛巾，把鱼身上的水分全部擦干。这样可以防止我们在煎鱼的时候容易爆锅。鱼的两面都擦干一下，这样更方便下一步的操作。这也是饭店不卫全的小技巧，大家也可以收藏起来，下次肯定用得上。鱼肚子里面我们也要擦干一下，全部处理完之后放在盘中备用。接下来我们开始操作，起锅加入少量的食用油，油温烧至六成的时候，我们就把扁鱼放在锅中
，我们要提前把扁鱼煎制一下。刚下锅的鱼，我们不要去动它。大约在十秒钟以后，我们像视频中这样转动一下锅，把头和尾都煎制一下。我们全程可以蒸小火，慢慢的煎制，千万不能开大火，不然的话很容易烧糊。约煎至两分钟左右，我们就翻过来煎另外一面。我们要把两面都煎至金黄。这个时候，我们稍微的晃动一下锅，使扁鱼稍微均匀。很多朋友做红烧鱼的时候，喜欢用油炸的方式，我们自己在家做那样浪费油不说，油炸过后的鱼吃起来没有这么鲜嫩。煎成视频中这样金黄金黄的就可以了。接下来，往锅中加入少量的食用油，然后把切好的葱姜蒜、小米椒也倒在锅中，开小火煸炒，充分的炒出葱姜蒜的香味，然后再加入一勺红油豆瓣酱，再次翻炒几下，把豆瓣酱炒出香味，炒出红油。豆瓣酱很多朋友直接放在锅里面去煮，其实那样是不对的。我们一定要像视频中这样煸炒一会儿，充分的炒出香味。接着把煎好的扁鱼也放在锅中，这里我们加入一勺料酒去腥，然后再加入一勺生抽酱油，接着再加入一小勺的蚝油提鲜，然后加入少量的红烧酱油上色，再加入小半碗的开水。接下来我们简单的调下味。往锅中加入小半勺的食盐，我们的食盐千万不能加太多，因为豆瓣酱比较咸。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您花菜的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。扁鱼在煎制以后，大约有六到七成熟了。接着，我们往锅中加入少量的鸡精和少量的白糖，然后再加入少量的胡椒粉去腥增香，把所有的调味料炒至化开，开大火把锅里面的汤汁疏至浓稠，使扁鱼能够充分的入味。大约烧至两分钟左右，烧成视频中这样就差不多了。接下来，我们再加入少量的葱花。增加香味，一道营养又美味的红烧扁鱼就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样做出来的扁鱼，鲜香入味，肉质不腥也不柴，用来下饭下酒都非常的不错。如果今天的视频对你有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了。今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。